liquid dosage forms. Uh, first, uh, we must pass through the uh, term monophasic and uh, biphasic uh, dosage forms. Um, mostly uh, liquids exist in one of the following form. Either it is a monophasic or uh, biphasic. بالنسبة للمحاليل أما أنه تكون أحادية الطور أو ثنائية الطور أحادية الطور يعني نلاحظ أنه المحلول يكون ضمن طور واحد يعني أما يكون سائل يكون غازي كليته ويكون صلب فهنا مثلا هذا المحلول يكون أحادية الطور فقط نلاحظ وجود الطور السائل فلهذا يسموه بالمونوفيزيك The monophasic dosage form exists as a homogeneous solution. دائما يكون على شكل محلول متجانس. The محلول solution is a homogeneous mixture of solutes dissolved in a suitable solvent. The محلول هو عبارة عن وسط متجانس أو خليط متجانس من المذاب الذي يذوب في مذيب فعال. فإذا a solution is a homogeneous mixture of solutes dissolved in solvents. دائما المونوفيزيك أو السوليوشن يكون clear and transparent. clear يكون رائق and transparent يكون شفاف. فهذا بالنسبة للمونوفيزيك. البايفيزيك البايفيزيك liquids يكون على شكل a homogeneous colloidal mixture. Uh, الفرق بين البايفيزيك والمونوفيزيك المونوفيزيك يكون هوموجينيوس متجانس لكن البايفيزيك يكون غير متجانس من هوموجينيوس الفيز نقصد به الطور وهي الحالة يعني أما أن يكون مثلا الفيز هو قد يكون لكويد قد يكون غاز قد يكون سوليد قد يكون سائل أو صلب أو غاز فالمونوفيزيك يعني عندنا طور واحد لكن بالبايفيزيك نلاحظ أكو طورين يعني مثلا هنا عندنا الطور الصلب اللي هي البارتيكلز السمول بارتيكلز اللي تكون ذات سسبند ان ذا ديسبرجن ميديا والتي التي تتعلق مثلا بالوسط الانتشار او هنا نشوفها هي معلقه بالماء فهذا نسميه مثلا عندنا بالسسبنشن فبالنسبه للبايفيزيك ليكويد اكزيست از ان هوموجينيوس كولويدال ميكشر دائما تكون عباره عن خليط غير متجانس غير متجانس هذا الخليط من يش يتالف كولويدال ميكشر اوف بارتيكلز ديسبيرز ان ديسبيرجن ميديوم هذا خليط غير متجانس يتالف من بارتيكلز من جزيئات تنتشر ديسبيرز ان ديسبيرجن ميديوم تنتشر في وسط معين فشوف التعريف مال البايفيزيك البايفيزيك ات از ديفرنت فروم ذا ديفينيشن اوف بايفيزيك از ديفرنت فروم ذات اوف ذا مونوفيزيك ذات ذا مونوفيزيك ار هوموجينيوس بل ذا بايفيزيك ان هوموجينيوس يعني هذا يكون متجانس هذا يكون غير متجانس هذا يكون كلير ترانسبيرنت ميكستشر المونوفيزيك يكون كلير رائق وشفاف بينما هذا شلون يكون كولويدال ميكستشر كولويدال يكون غروي يكون يعني بشوائب هذا الميكستشر المونوفيزيك سوليوشن از هوموجينيوس ميكستشر اوف سوليوز ديزولفد ان سويتبل سولفنت بالنسبه للكولويد هو عباره او بالنسبه للسوليوشن او المحلول يكون وسط متجانس من مذاب يذوب في ماده في مذيب معين هذا المذاب لما يجي يذوب لما يجي يذوب فيكون اواصر ويا جزيئات السولفنت وبالتالي يختفي ويا السولفنت فلهذا نسميه بالمذاب والمذيب المذيب يعني يمتزج مع المذاب ويؤدي الى تكوين سوليوشن هنا ما عندنا ما نستخدم موضوع بالبايفيزيك ما نستعمل كلمة السوليوبيليتي ولا نقول ديزولف ات از كولويدال ميكشر اوف بارتيكلز ديسبيرز هنا وليس ديزولف بين اذا كان الماده تذوب بالمحلول نقول عليها ديزولف ان سويتبل سوليوشن بينما هنا الماده هي مدى تذوب لكن فقط تنتشر فنسميها ديسبيرز ان ديسبيرجن ميديوم الميديوم مالتنا بالمحلول شو نسميه؟ نسميه سولفنت، نسميه بالمذيب، لكن بحالة الكولويدال سوليوشن أو بحالة البايفيزيك ليكويد نسميه هنا بالدسبيرجن ميديوم، 
ليش سميناه بالديسبيرجيميديم لان هو وسط الانتشار فهذا الفرق عندنا بين البايفيزيك والمونوفيزيك المونوفيزيك يكون كلير ترانسبيرنت بينما البايفيزيك شلون يكون كولويد يكون شائب المونوفيزيك يكون عباره عن هوموجينيوس سوليوشن هذا يكون ان هوموجينيوس ميكستشر المونوفيزيك هوموجينيوس سوليوشن اوف سوليود او الهوموجينيوس ميكستشر اوف سوليود ديزولفد ان سولفنت هنا ماده تذوب في في المذاب هنا يكون ان هوموجينيوس ميكستشر خليط غير متجانس اوف ديسبير بارتيكلز ديسبيرز ان ديسبيرجن ميديوم يتالف من جزيئات تنتشر في وسط الانتشار هذا الفرق بين المحلول والمونوفيزيك والبايفيزيك المونوفيزيك يكون طور واحد لكن البايفيزيك يتالف من طورين ويكون الماده المنتشره نسميها بارتيكلز ديسبيرز ان ديسبيرجن ميديوم يعني ماده ماده غير متجانسه تنتشر في الوسط لكن بالنسبه للمحلول لا سوليود ديزولف ان سولفنت هنا بالمحلول المتجانس عندك مذاب يذوب في المذيب يعني مثلا ماده تذوب بالماء هنا لا ماده فقط تتعلق بالماء او تنتشر بالماء الى قابليه الانتشار لكن ما لها قابليه الذوبان The biphasic liquid may exist. هذا the biphasic liquid. أما أنه يكون على شكل suspension. The suspension نقصد به بالمعلق. شنو المعلق suspension هو عبارة عن solid particles dispersed in liquid. هذه عبارة عن جزيئات صلبة dispersed in liquid. The example عليها مثلاً إذا نجيب طين ونحطه بالماء clay in water. فإذا حطيت طين بالماء شيء يصير يصير في المحلول غروي. ليش؟ لأن الطين ما يمكن أنه يذوب بالماء لكن ممكن أنه ينتشر بالماء. فنشوف هسه هنا مثلا هاي التيوبات الثلاثة هذا التيوب الأول نشوف عندنا homogeneous mixture of uh, solute and solvent هذا الهوموجينيوس الوسط المتجانس نلاحظه نشوفه clear and transparent بينما بالتيوب الثاني نشوف لا نشوف انه particles dispersed in a dispersion medium عندنا dispersed particles هذه ال particles تكون insoluble but These particles are insoluble, but they can disperse within the dispersion medium. How then is the suspension? We call this suspension. In the third uh, tube, uh, the particles are insoluble, so they cannot form a solution, and also are indispersible, non-dispersible. The next thing is it's called non-dispersible. No, it's possible to enter, and uh, also uh, they are insoluble. Insoluble, non-dispersible, for Bitali they form a precipitate. For Adna the jazayat, when we put it in the mudhib, we put it in the mahlul, when it comes to the solid, we put it in the mahlul. But if the solid is dissolved, so and Bitali it adds to the mahlul a solid, or if the solid is not dissolved, but it is possible that it is dissolved and adds to the المعلق او انه الماده لا تذوب ولا تنتشر لكن تترسب في قعر الاناء او تترسب في قعر التيوب وهذه تسوي لنا البريسيبيتيت. So when we add a solid substance into a liquid, if the substance is soluble in that liquid, then it will dissolve and it forms a homogeneous uh, mixture. It will form homogeneous solution, clear and transparent solution as we look here. But If uh, the particles are insoluble but dispersible, then it can disperse within the liquid. Here we call the liquid dispersion medium and we call the particles dispersed particles. Uh, but if uh, the particles are insoluble and also non-dispersible, uh, so they cannot disperse and also they, cannot, uh, they are insoluble, by this they form a precipitate. إذا بالنسبة للمحلول هو يكون المحلول يكون متجانس يحتوي على جزيئات من المذاب تذوب في المذيب بالنسبة للسسبنشن المعلق هو محلول غير متجانس يتألف من جزيئات لا تذوب في المذيب لكن مقابلة للانتشار فنسمي هذه الجزيئات بالدسبيرج ميديوم ونسمي المحلول بالدسبيرج ميديوم ما نسميه مذيب لان ما يذوبه بس لكن نسميه بالدسبيرج ميديوم بالتيوب الثالث لا احنا عندنا هنا الماده لا تذوب بالمحلول ولا تنتشر فبالتالي حتؤدي الى تكوين بريسيبيتيت تؤدي الى تكوين ترسب 
في قعر العناء المحلول اللي يبقى بالاعلى نسميه سوبر نيتنت هذا نسميه بالسوبر نيت او سوبر نيتنت لكن اللي يترسم نسميه بالبريسيبيتيت نجي على الفيجر الثالث هنا this figure also it is a biphasic medium which is called emulsion فاحنا قلنا البيفيزيك ميديوم اما انه هو يكون سسبنشن اللي هو المعلق او يكون الايمولشن. الايمولشن از ديفرنت فروم سسبنشن ذات ذا سسبنشن كونتينز سوليد بارتيكلز ديسبيرز ان ليكويد. المعلق يحتوي على جزيئات صلبه تنتشر في السائل. بات بات ذا ايمولشن كونتينز اويل دروبليز ديسبيرز ان اكواتيك سولفنت. المستحلب يتكون من قطرات من الزيت تنتشر في تنتشر في وسط مائي فبالنسبه للايمولشن هم نعتبره باي فيزيك على الرغم من انه اثنيناتهم هم ليكويد لكنه غير ممتزجه او واحد ما يذوب بالثاني فبالتالي حيصير عندنا باي فيزيك حيصير عندنا طورين بالمحلول الاول عندك ليكويد وعندك ماده مادة ثانية يعني ليكويد ثاني فحطينا when we mix these two liquids if the uh, if uh, this yellow one dissolve in liquid or dissolve in the this yellow droplet if it dissolve in the liquid then it will form a solution or clear solution but if it does not dissolve مثلا إذا كانت جزيئات مال دهن ما 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 ممكن انه تذوب سو بات ذي كان ديسبيرز ان ليكويد سو ذيس از كولد ايمولشن الايمولشن هو ات از كومبوز اوف اويل دروبليس مثل ما تشوفون هذه الصفر اويل دروبليس ديسبيرز ان ليكويد هي عباره عن جزيئات دهنيه uh, تنتشر في السائل فهذا نسميه او السائل حيكون ديسبيرجن ميديوم والسوليد بارتيكلز نسميها ديسبيرز بارتيكلز هذا نسميه بالمستحلب او الايمولشن نشوف الحاله الثالثه انه عند عندك اويل دروبليس او اويلي سبستانس ذات ذي ار انسوليبل ان اكوس ميديوم هي مذوب بالمي اند اولسو ذي ار نوت ديسبيرز ذي ار نون ديسبيرزبل يعني لا هي تذوب ولا هي ديسبيرزبل It is completely immiscible, يعني غير قابلة للامتزاج. So they float. طبعاً المادة الدهنية دائماً الدهون تكون أخف من الماء. فشي يصير بها إذا هي ما ممكن إنه تنتشر بالماء وتسوينا مستحلب. فشي يسوي الطوف على السطح. هاي بالنسبة للمواد الدهنية. بالنسبة للمواد الصليبة لا. إذا تخليها مثلاً أما إنه أما إنه ذوب وتسوينا سوليوشن أو إنه تنتشر لكن تكون غير قابلة للذوبان وتؤدي إلى تكوين المعلق أو نسميه بالسسبنشن أو إنه تترسب وبالتالي حتؤدي إلى تكوين البريسيبيتيت ليش هي تترسب لأنه ليش تترسب لأنه أثقل هي من المي لكن إذا تجيب أويل الاويل اما انه يمتزج either it is miscible وبالتالي حتكون clear solution or it is immiscible but dispersible يعني يكون غير قابل لل... للامتزاج لكن ممكن انه ينتشر وبالتالي حتؤدي الى تكوين المستحلبات الايمولشن اللي هو ديسبيرز اويل دروبليس او انه تكون immiscible and دون ديسبيرزبل لا تمتزج ولا قابله للانتشار and by this it will float on the surface ومن خلال هذا حتطفو على السطح وليش يطفو؟ لان انه الدهن يكون اخاف من الماء